ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ അനന്തു കൃഷ്ണ നമ്മുടെ എ കെ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ ഇൻട്രോ വന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പാട്ടുകളും അതുപോലെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പം സെക്കൻഡ് വീഡിയോസ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു തോടിൻ്റെ അടുത്ത് തോടണം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് ഒരു തോടാണ് തോടിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാകുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയണം ഇന്നലെ ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ടും പറ്റി ഇൻ്റർവ്യൂ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇൻ്റർവ്യൂ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ എനിക്ക് അതെല്ലാം വിട്ടു അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ എന്താ പറയുക ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ അതാണ് മ്യൂസിക്കൽ ജേണി വിത്ത് അനന്ത് കൃഷ്ണൻ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ തെറ്റിച്ചു അതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആദ്യമായി കട്ടപ്പന ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പാട്ട് പാടി അതായത് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലെ ആദ്യ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്നൊക്കെ പറയാം കട്ടപ്പന നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു യാത്ര പോകുന്നത് വലിയ യാത്ര ഒന്നുമില്ല ചെറിയ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ടൗൺ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൗൺ അടുത്ത് തന്നെ കട്ടപ്പന ടൗൺ അടുത്ത് തന്നെയാണ് താമസം അപ്പോൾ പ്രിയ സുഹൃത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ എല്ലാവരും മുഴുവൻ വീഡിയോയും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചേനാട്ടുമറ്റം ജംഗ്ഷൻ കട്ടപ്പന ഇവിടെ കയറി പോകണം ഭീഷണ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ദീപച്ചേൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ആദ്യം ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ വേറെ സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയാണ് തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്കുള്ള കവാടം നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് കയറിയാണ് ചെറിയൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ വിഷയം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫോക്കസ് കാരണം മൊബൈലിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങളേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂം ഫോക്കസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ദിവിച്ചേടൻ്റെ സാമ്രാജ്യം ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വൈകിട്ടൊക്കെ കൂടുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടി എന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് കല്യാണമാണ് കല്യാണ പരസ്യമാണത് ഇതുണ്ടോ രാജസ്ഥാനിൻ്റെ പടമൊക്കെ അല്ലേട്ടൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അല്ലേട്ടൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ിരിക്കാണ് ഭീഷൺ അകത്തുണ്ടെന്ന് എന്തോ വർക്കില്ല അപ്പൊ രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് വരുന്ന ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇന്നലെ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിരുന്നു നാളത്തെ വീഡിയോ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വീഡിയോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇട്ടിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചതുള്ളൂ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കയറി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം ഓക്കെ ഹ 
ഹലോ യൂട്യൂബിലാണ് ഇതാണ് ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ദീപു ചേട്ടൻ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ റെക്കോർഡിസ്റ്റ് എല്ലാമാണ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറും റെക്കോർഡിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല സകല കലകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പോകണേ കുറെ നേരം ഇത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബാക്കി സ്റ്റുഡിയോ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ദീപു ചേട്ടൻ ദീപു ചേട്ടനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമാണ് ദീപു ചേട്ടൻ സ്വയം പരിചയപ്പെട്ടാൽ പോലെ എല്ലാവരുമായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞു ദീപു ചേട്ടന്റെ കാര്യമുണ്ട് എന്റെ പേര് ദീപു തോമസ് അനന്ത് പറഞ്ഞാലെ അനന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്രയാണ് ഒരു ചെറിയ പാരല പൊക്ക് പൊക്ക് കൊച്ച് പ്രായം മുതൽ ഉള്ള ബന്ധമാണ് അനന്തുമായിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞ് പ്രായം മുതലുള്ള ബന്ധമാണ് അന്ന് പോലെ ഇവൻ നല്ല ഹിറ്റുമായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവിടെ കട്ടപ്പനയിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസിയാണ് അതെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കുറെ വർക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പാട് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ വേറൊരു കേസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം ദീപിച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഇന്റർ എപ്പിസോഡ് വന്നിരുന്നു ഇന്റർ എപ്പിസോഡിൽ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം ഒരുപാട് നല്ല കമന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാം അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇന്റർ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞുള്ളത് ഞാനിന്ന് ദീപിച്ചേട്ടന്റെ സ്റ്റുഡിയോ കാരണം അതിന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് എന്റെ ഒരു തട്ടകം തുടക്കം ഇവിടെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യം ഗാനമേളകളിലൊക്കെ പാടണം എന്നാണ് നല്ല ആഗ്രഹം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അന്നൊക്കെ ഗാനമേളകൾ പറഞ്ഞു ചോദിക്കും ക്യാസറ്റ് വല്ലതും പാടിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ അടുത്തൊരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ക്യാസറ്റിൽ പാടണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദീപിച്ചാണ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് വിളി വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ഫസ്റ്റ് എന്റെ പാട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമഫോൺ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ദീപിച്ചേട്ടൻ ഒക്കെ അപ്പൊ ദീപിച്ചേട്ടന്റെ അനിയന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ലെനി ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ ബിനോദ് ചേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഇവരൊക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചത് നമ്മൾ ദീപിച്ചേട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കാം കാരണം എന്റെ തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് കരുതി അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ വിഷസ് ഇന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ദീപിച്ചേട്ടോടെ അപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അപ്പൊ എനിക്കും അനന്തൂരിലും എല്ലാം ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവനെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേയുടെ ഒരു ആശംസ ഗ്രാമഫോൺ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പേരിൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും അനന്തൂരിന്റെ പേരിലും ബ്ലോഗിന്റെ പേരിലും ഒക്കെ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ബെല്ലൈക്കൺ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും മാർക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ട് വേറെ എന്താ വർക്കിലായിരുന്നു ഞാനാണ് ഓണത്തിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ അല്ലെ ചെമ്പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഡിയോ എന്താ പറയുക ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഫുൾ വർക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം വർക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പാടാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കിടന്നാലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡിയോ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ തോന്നുമെങ്കിലും അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് തുടക്കം ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് പരിചയപ്പെടണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസോളിംഗ് റൂം അല്ലെ കൺസോളിംഗ് റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറും നമ്മുടെ റെക്കോർഡിസ്റ്റും സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിഷ്യന്മാരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് കൺസോളിംഗ് റൂം അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാബിൻ അപ്പൊ ക്യാബിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ പോകാം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തും അല്ലെ നോക്കോട്ടെ അപ്പൊ കൺസോളിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാബിനേക്ക് പോവുകയാണ്
ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് സൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിഷ്യന്മാർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവരാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കലാകാരന്മാർക്കുള്ള പ്ലേസ് ആണ് ആ ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ട് പാടുന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുള്ള പ്ലേസ് ആണത് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പവിത്രമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കലാകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൺസോള ക്യാബിൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ദൈവിക പരിവേഷത നമ്മൾ ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടു മൂന്ന് വസ്തുക്കളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓഡിയോ കൺസോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് കാർഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന്റെ കേബിളുകള് ഹെഡ്ഫോൺ അനുബന്ധ ഓക്സിലറി ഇൻസ്ട്രമെന്റുകൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ റൂമിലുള്ള റൂമിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തവല ഇൻസ്ട്രമെന്റുകൾ എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നപ്പോ ഒരു മാസ്ക് കണ്ട ഞാൻ ഈ മാസ്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റും ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളു ഒരു ചെറിയൊരു കാരണം വേറൊരു ദിവസം നമ്മൾ ബൈക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഈ മാസ്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് താക്കും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരം താക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ബൈക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി തന്നെ മാസ്ക് താക്കും കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെറ്റി അടിക്കുന്നതാണ് മാസ്ക് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ സംഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാണ് നമ്മുടെ അധികാരികൾ നിറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണം ഞങ്ങൾ മിക്ക ലൈവിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അവർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാസ്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക മൊത്തം മൂടി വെക്കുക മാക്സിമം നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെ ഇല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു ഉപകാരമാണ് അപ്പൊ വേറെന്താണ് ചോദിച്ചിട്ട് വിശേഷം വേറെന്താണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ഇവരെ ഇവരറിയാൻ കാണാൻ ഇവര് ഞാൻ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും തിരക്കിൽ എവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും ആനന്ദവും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന എനിക്ക് വർക്കിനൊക്കെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങും എഡിറ്റിങ്ങും മിക്സിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ആനന്ദവും വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവരെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഒരാളാണ് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം കേട്ടോ നീ ഇതിന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താ വെച്ചാല് ഇവന്റെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഞാനിപ്പോ ഒരു മൈക്ക് മരിച്ചാൽ പുതുതായിട്ട് മൈക്ക് മരിച്ചാൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരാണ് വരുന്നത് ടെസ്റ്റ് കണ്ണപ്പൻ നമ്മൾ പുതിയ സൗണ്ട് കാർഡ് മരിച്ചു പറഞ്ഞാലായിരുന്നു ഇവന്റെ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് മേടിച്ചാലും സാധനം മേടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അന്നേരം ഓടി ടക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരും വരും അങ്ങനെ ബന്ധമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റുഡിയോ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷണൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ വേറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പൊ തിരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു പാട്ടോട് കൂടി ഇന്റ്രോ എടുക്കാൻ പക്ഷേ ഇന്റ്രോ എടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്റ്രോ എടുത്തു ഒരുപാട് കൊളവായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ മാക്സിമം ഫയൽ ചെയ്ത് ഇന്റ്രോ ആണ് അതിന്റെ തീർത്ഥം പിന്നെ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക അപ്പൊ മാക്സിമം കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും പിന്നെ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണോ എന്ന് അമർത്തി നമ്മുടെ ആദ്യം ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ബെല്ലൈക്കണം അപ്പൊ അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ എനിക്ക് ഓർക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ തൊട്ട് താഴെയായിരുന്നു തൊട്ട് താഴെയായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പൊ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു റൂം ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പാടുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു എന്തൊരു ഒരു ഓഡിഷന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനൊരു നമ്മുടെ ഓഡിഷൻ അയക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് ഒരു ഡിവോഷൻ ആണ് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം അവിടെ പാടിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാനിത് ഒരു പാട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാക്ക് ഇട്ട് ഞാൻ ആ പാട്ട് വേണ്ടി പാടാൻ പോകുന്നു പല വേണമെ
എന്റെ വല്ലായ് മകൾ കണ്ടിട്ടെന്നും ആ നെഞ്ചോടു ചേർക്കുന്ന സ്നേഹം ഇത്ര നല്ല ദൈവത്തോടു ഞാ എന്തു ചെയ്തു നന്ദി ചൊല്ലിടും എന്റെ കൊച്ചു ജീവിതത്തെ സ്റ്റുഡിയോ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലെ വർക്കുകളൊക്കെ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ദീപിച്ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെൽ ബട്ടണോട് നമർത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ബൈ പ